，废除薛宝林位分，降为庶人，暂居青丝店闭门思过，不许旁人伺候。李成，你太过分了！从今天开始，太子妃禁足半月，不许踏出长安殿半步。走走，我们走。李成爷，你善恶不明，是非不分，你混蛋！太子妃，婢子死罪。太子妃看在婢子这条贱命上，不要再追究了。我还以为他懂我，他信我呢，闹了半天是我痴心妄想了。我嘱咐你的事，一定要办妥。殿下放心，神一定办得妥妥当当。嗯，下去吧。是。殿下，此事定与太子妃没有关系，您真的不打算追查下去吗？怎么，你这是在为太子妃抱不平吗？都成了亲的人，还这么不苟言笑。我曾经念及瑟瑟，是真心待我，所以不管他犯了什么错，我多少都有些怜惜他，不忍责罚。可没想到，纵容到如今，他竟然会为了一己私心，伤害无辜，手段还如此阴毒。以小峰的单纯心性，如果这次我不这么做，他真的可能就着了瑟瑟的道了。既然殿下都知道，虽然我对瑟瑟的心意已经不在了，但毕竟还有一份责任在。以后我找个机会好好点点他，让他好自为之吧。这是你应得的。记好了，这件事不能让任何人知道。放心吧，您。我走了。哟，那爷，那您慢走啊，下次再来玩啊。哎呦，您可一定要常来玩啊。大人，小的不辱使命。您看，这是从明玉坊老鸨那弄来的，是明月幼时的一些贴身衣物。正月十八飞鹅毛，人人正中寒霜剑。血书。这明月有多大年纪啊？回大人，老鸨说迈进明玉坊时或是四岁模样，如今该是二十四了。接近皇上是有预谋的。父亲的意思是明月蓄意接近皇上，想要找您报仇。
东西，孙二已经送进去了。他高于明做事向来谨慎，既然已经知道了明月的身份，那必定宁可错杀，也绝不放过。那就让我们帮他安排一次刺杀，就等着父皇去明玉坊的时候。为高如意扫清障碍，彻底消除陈家翻案的隐患，就这两天。已经足以让皇上相信，是高于明要杀了命运。小姐，小姐，徐宝林自杀了。什么？自杀了？我没有想过要害死他的。我现在算是知道这宫里的处事规矩了，主子犯错，底下的人受罚。我就是生气，没想到李成英真的会为了赵瑟瑟不分青红皂白。谁说我不分青红皂白？太子殿下。刚刚，徐宝林已经畏罪自杀了。你说什么？徐宝林临死前写下供书，说桃木符一事乃他一人所为。太子殿下，太子妃是无心之过，请殿下不要动怒啊笑吗？他刚才是在笑吗？给他怀过孩子的徐宝林死了，他还笑？他怎么这么冷血？这里面有些盘缠，是殿下的心意，你且拿着，回家乡过安生日子吧。替我多谢太子殿下，太子殿下对旭娘的恩情，旭娘永生不忘。嗯、麻烦石恩公公把这块锦帕转交给太子殿下，让他亲手转交给太子妃。你们中原女子不是就喜欢解手帕胶吗？这个手帕送给你，你我弃若金兰。以后就是真正的好姐妹了，喜欢吗？这个帕子真别致，我倒是会一些绣工，等哪天啊，我绣上些花，再把它还给你，就当做是我们手帕交的信物。太子妃看到这块锦帕时，自然就会相信殿下的话，不会对殿下心生责怪了。好。如晦，我带剑儿来看你了。你放心，我和剑儿一定会惩处奸相高于明，请皇上为你昭雪，让你的牌位重新供奉在我们李朝的忠烈祠之内。那一剑一定要狠，而且要准，一寸都不能差。如果太轻，骗不了我父皇；太重，会伤了明月的命。你是在担心明月的安危？
让顾姐去吧。你能确保他能完成我们的计划吗？我相信他手里的剑。好，到时候我会让他挟持我。他只有挟持我，申武军才不敢动他。我也是人，我不能保证万无一失。我更不想用明月的性命去做赌注。在那种情况下，既能保明月的命，又能够全身而退的，就只有你了。复仇真的这么重要吗？比自己女儿的性命还要重要？我没资格当父亲。这个时候你竟然还睡得着？我有什么睡不着的呀？睡不着的应该是你的赵瑟瑟吧？这不是我给旭娘的手帕吗？怎么会在你这里？旭娘走的时候，让我转交给你的。走的时候，太子殿下，太子殿下，请太子殿下明察，太子妃她是无辜的。你自身都难保了，还关心她？我这条贱命本就不足惜，但是我不能害了太子妃。你以为我真糊涂啊？这件事孰是孰非，我心里清楚的很。我只是趁这个机会，把你送出宫而已。如果你信得过我，就把这个药丸服下。二十四个时辰之内，定能醒来。我相信太子殿下。他一直想离开皇宫，原来你早就知道，所以你就借着这个机会给他送出去了。这个时候倒是不笨啊，那你打我一巴掌的时候，怎么没想这么多啊？那这么说，你是知道这件事情是赵瑟瑟所为了？这件事不用再提了，我自有主张。自有主张，我看你是想包庇他吧？你吃醋了？你有病吧？谁吃你的醋？那你不生我气了？太子殿下要是没有别的事，就请回吧，我还在禁足思过呢。谁说我没有别的事？你忘了你答应过我什么？什么？你果然忘得一干二净。你答应过带我去逛明玉坊的。哎，想都别想，我才不带你去。堂堂太子妃居然出尔反尔。那你还骗我来着呢，我们就算扯平了。再说，我万一真带你去，让别人发现了，岂不是有损皇家颜面吗？好，你不带我去，你可别后悔。哎，你要带我去，我就把狼牙给你；你要不带我去，他就归我，你自己看着办吧。我要是带你去，你就把他给我。你说话算数啊！你想什么时候去？现在就去
，立刻马上。你不答应，明月便不起来。你不怕死吗？死又怎么样？母亲死的时候，我就已经死过一回了。所以你就更应该好好活下去。活下来，看着自己的仇人逍遥快活吗？那比死更折磨人。你就没有想过忘记这一切，过平淡的日子？我想过，你想过吗？之前发生的事，无论怎么做，都改变不了。我们生来便背负了太多。有些事情，我们只能拼命。所以，就算失去更多你自己珍视的东西，你也不后悔吗？如果牺牲是难免的，明月在所不惜。到了，鱼，就是这里。倒挺勤的，这位公子看这有点眼生啊，是第一次来我们明玉坊吧？啊，哦，王妈妈，我这朋友他有点人生，没关系，一回生二回熟，来多了就习惯了。哎，对了，明月呢？周公子，你数日不来，你不知道吧？我们家明月呀，有了一位相好了。相好是啊，明月可有眼光了。这个客人啊，出手阔绰的不得了。自从这金主来了之后呀，我们家明月啊就没用过别的客人。是吗？你不知道，这明月可是上京城的教坊里头数一数二的人物，一般的达官贵人他都看不上眼。哎，对了，王妈妈，那是哪位贵客有这样的能耐啊？这个客人啊，我虽然没看见他的脸。但他谈吐不凡，气宇轩昂，说不定啊是个皇亲国戚呢。是吗？那我得去看看。哎哎哎，这个，周公子不能坏了规矩啊。这客人正在阁里喝酒呢。王妈妈，你这话就不对了。那位是贵客，我就不是了。哎呦，周公子莫恼，要不我送公子一桌好酒，然后呢再换两个称心的丫头，如何？哎呀，好吧好吧好吧，那公子请。哎，公子请。两位公子请。那两位公子先歇息，我呢去给你们备酒菜。姑娘们，伺候着。嗯。哎，这位姐姐，嗯，我听说明月姐姐最近来了一位贵客。长什么样子？是谁呀、啊？啊、哦，那客人每次都直接去明月厢房，戴着个帷帽，神神秘秘的，我们都没见过他长什么模样。啊、这样，我这里呢也没什么事，你们就先出去吧。金叶子，来，谢谢周公子。周公子不用我陪你吗？不用了，去吧。有事我再叫你们，啊，那有事一定要叫我们啊！好，啊，那我们先退下，多谢周公子。哎，想不想见识一下沉鱼落雁、闭月羞花的明月姐姐？想。
父皇。程爷，为什么到这里来？哦，回父皇，是小风带太子殿下来的。太子妃也常常到这里来吗？啊、哦，不是，不是经常来，就是因为小风认了明月做姐姐，所以想她的时候就会来看看。原来小风是太子妃。明月姐姐，对不起，瞒了你这么久。我其实好几次想告诉你来着，就是不知道怎么说出口。我知道我的身份你也是不会在意的，只是我没想到今天是以这样的方式让你知道。你不会生我的气吧？明月早已认定小风是好姐妹，不会变的。看来你们两个性格挺相似的。哎，父皇，您是知道的，小风从小在草原上长大，过惯了和兄弟姐妹们在一起的日子。这来了上京吧，身边就只有阿杜一个人。但是现在有了明月姐姐，我真的特别珍惜。太子，你也在这里认了亲啊？啊，哦，不，我。我，嗯，太子殿下呢，是因为前几日跟小风玩叶子牌，小风输给了太子，所以我就答应带他来见见这世间最美的女子。是，世间上最美的女子。啊，父皇，我只是好奇，所以就跟过来看看。你们两个真是夫妻同心，同进同出啊。皇上。明月从小便进了这明玉房，身边的人来来去去，却从无贴心之人。太子妃为人和善，一开始便把明月当成好友相待，全然不顾身份的鸿沟，能和小风这样有情有义的人做姐妹，实在是明月的幸运。父皇。我能不能跟明月姐姐说几句话呢？嗯，谢谢父皇。没想到害你得相思病的人，居然这么大来头，都给我吓坏了。我也是后来才知道的。那你告诉我，你现在知道了？还会日日夜夜的思念他吗？不后悔。哎，你干什么呀？你是不是傻？放开我！你不知道刚刚在跟当今的圣上说话呀？我知道啊。那你还问明月那些疯话？圣上是父皇，是皇上又是男人，他自然不会吃亏了。那我确实要搞清楚，明月姐姐是不是真的开心幸福了？再说了，在我们西周感情面前，从来都没有什么皇上太子的，只要两情相悦，你喜欢我，我喜欢你，这才是最重要的。可这里是上京啊，你不能当着父皇的面说这样的话呀。上京怎么了？我就得说，就算他罚我抄女戒，我都得说。嘿，那我现在就罚你，回去抄女戒三十遍。好啊，李成言。亏我刚才还在父皇面前听你说话呢，维护你品行端正的虚假形象，哎，这么快你就翻脸不认人了？我又没让你帮我，是你自己想说的，对吧？哈，也不知道是谁刚才被父皇问的都跟木头似的。那就抄五十遍。好，那我现在就去告诉父皇，是你求我带你去逛明玉坊的。哎，你回来。我就去。你回来，不许去。我就去。你不许去。你回来。放开我。回来，别动。走，李强爷，你放开我！李强爷，你放开我！李强爷，你放开我！野花。
好漂亮呀！哎，你放我下来！哦，快点！哎，你看那边那边，好漂亮啊，好美啊！再过三日就是上元佳节了。这上京城里每年都会提前放着烟花，你第一次见吧？也不算是第一次吧，之前见过一次，但是只听到声响。永娘她告诉我说特别好看，我还不信呢。原来她说的是真的。其实我是第一次。不可能。第一次跟你一起看烟花。啊。原来身边都是赵姑娘吧？我第一次觉得这烟花这么好看，以前都觉得太喧嚣热闹，觉得为了这一时一刻的闪耀，花了这么多名脂名膏，实在太过浪费了。但我现在真的突然觉得，原来这人真的需要片刻的奢靡，看着满天绽放的花朵。好像真的可以暂时忘记痛苦，把心底里哪怕最微小的快乐都释放出来。明月，有你在身边，朕就会忘记所有杂念，什么都不想，就这样乘着夜风，一起赏赏豆花。朕有时候会想，是不是你对朕施了什么法，把我这个一个励精图治的皇帝，变成一个只知道贪图享乐的人？明明是皇上在我这小院施了法吧？明月在这里看过许多次豆花，可从来没觉得像今天这样好看。那朕。就要再施法，让你永远在朕的身边。明月不敢奢求永远，能在此刻守在皇上身边。明月不知道有多感谢上天的垂爱。朕是天子，朕说有永远，就一定有永远真希望我阿爹阿娘也能看到这么漂亮的烟花。可是这里的天空离西周太远了，他们无论如何也看不到的。的又想家了？想。开心的时候想，不开心的时候也想。想到不能和他们一起分享快乐，想到难过的时候，也不能靠在他们的肩头大哭一场。那你现在是开心，还是难过？开心。
有管制，杀刺客。李承一，如果朕今天死了，就由你继承大统。朕绝对不会屈服一个小小的刺客。父皇，神武军在，放箭！哇！圣上的话你也听到了，这天子之尊是不容你谈条件的。你也看到了，现在神武军已经把这里围成了铁桶。你若还负隅顽抗，就会万箭穿心。你若现在放下剑，我与你不死。你如果不放心，我可以给你当人质。但你平安之后，放我回来便是。我来，我当人质。你干什么？你既然是刺客，就一定知道我的重要。我不光是当朝太子妃，也是西周九公主。我是因为。两国世代交好，才嫁过来。胡说八道！你放开我父皇，我给你当人质。所以我要是死了，西周必然会举国而返。到时候两国交战，生灵涂炭，陛下和殿下是一定不会允许的。你拿我当人质，保证可以全身而退。你闭嘴，退下。你好好想想吧，是不是这个道理？说的那些都是骗你的，我根本就没有那么重要。放箭呀！刺客，你听着，现在若放了他，我让你安然离开。你如果敢伤我妻半分，我李承英必定将你千刀万剐，让你痛苦而死。言出必行，犹如此剑。放人！县天令在，毕九门，全城搜捕刺客，还有他的同党，这件事情绝对不能疏忽。是。回宫事儿啊，这么急，皇上在明月坊被刺了，是吗？哎、老爷，老爷，出事了，有急报。哎，什么事儿啊？皇上在明玉坊被刺。备车，备车，我要即刻进宫。是。是要失约了。您说的永远，明月做不到了。明月，不要这样说，你不会有事的。太医，皇上，明月姑娘伤口过深，失血颇多。你说什么？治不好她，你们都提头来见。臣遵旨。皇上还从外面带回来一个女人，娘娘息怒，身体要紧
，你把话给本宫说清楚。据说那个姑娘伤得很重，太医们都被叫了过去。现在宫里的妃子们都在议论这件事情呢。皇上从回宫到现在，就一直在那个姑娘身边待着，哪儿都没去。娘娘，您不去看看那位姑娘吗？着什么急？这都进宫了，不愁没时间好好陪他玩。儿臣护驾无力，请父皇责罚。嗯，起来吧。谢父皇。你不必自责，朕知道你已经尽力了。太子妃的事，你也不用着急。虽然他所说不一定都对，但是可以镇住这个刺客。刺客暂时不会轻举妄动的。是。太子妃，他的孝心，朕看在眼里。对你的感情，也让朕非常感动啊！一个女子，可以有这样的举动，实在难得。你有这样一个女子相伴左右，这是你的福气，你要珍惜啊！父皇，小风她个性鲁莽，是你也鲁莽。刚才，你居然忤逆了朕的旨意，你想替朕去当人质吗？父皇，儿臣知错，但是当时情况危急，朕明白。其实，谁对朕是真心或假意，朕一眼就能看出来。因而，人心是最难懂，也是最难防的。可是我们做人，最重要的，还是以真心相对。儿臣谨记父皇的教诲。嗯，那个刺客的身份一定要赶快查出来。上京城里面布满了杀机，想要保全自己，得到绝对的安全，只有一个方法，就是让你的敌人没有任何一丝一毫的机会。皇上，皇上。老臣就家来迟，望皇上恕罪。来来来，请起，请起。高相，你有心了。一听说皇上遇刺，老臣魂儿都吓掉了一半。嗯，你看，朕现在安然无恙了。皇上洪福齐天，自然是没事了。臣已派人彻查凶手，就算是把上京翻个底儿朝天，也要把他抓出来。好，高相，你费心了。朝廷上面还有很多大事要你拿主意的。哎，没有，再比皇上安危更大的事了。这样吧，彻查刺客的事，太子你去办。父皇，怎么不愿意？儿臣领命，定不辜负父皇的信任。嗯，朕也乏了，你们先回去吧。儿臣告退。臣告退。沿路所有可以落脚的地方，都要仔细搜查，留活口，切记，不要伤到太子妃。是，出发。不见的，他还没回来呀、啊。你不是答应过我会万无一失吗？他怎么回事儿？出什么纰漏了吗？我们明明说好的，他拿我当人质，可他竟把小风带走了。哦，太子放心，估计不会伤小风的，他会有分寸。他有分寸？那我倒想问问他，他那一剑到底对准的是明月还是我父皇？他做事这么不按指示，我以后怎么信任他？他可能只是一时糊涂吧，我相信他会如愿回来的。太子。目前的当务之急
，是让皇上把矛头对准高于明啊！我父皇已经对高于明起疑了，一切尽在掌握之中。啊！太子，见到明月了吗？他的上重吗？宫里最好的太医都看着他，你不必太担心。我再给顾简最后一次机会。如果十二个时辰之内，他没把小凤给我带回来，他就是我的敌人。